പ്രഭാഷകൻ അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയേഴ് അവന് ശേഷം ദാവീദിൻ്റെ നാളുകളിൽ നാഥാൻ പ്രവചനം നടത്തി സമാധാന ബലിയിൽ വിശിഷ്ടമായ കൊഴുപ്പെന്ന പോലെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ നിന്ന് ദാവീദ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അവൻ കോലാട്ടിൻ കുട്ടികളോടുകൂടെ എന്ന പോലെ സിംഹങ്ങളുമായും ചെമ്മരിയാട്ടിൻ കുട്ടികളോടുകൂടെ എന്ന പോലെ കരടികളുമായും കളിയാടി അവൻ യൗവനത്തിൽ കവിണയിൽ കല്ല് ചേർത്ത് കരമുയർത്തിയപ്പോൾ ഗോലിയാത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം തകർത്തില്ലേ ആ മലനെ കൊന്ന് അവൻ ജനത്തിൻ്റെ അപമാനം നീക്കിയില്ലേ അവൻ അത്യുന്നതനായ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു യുദ്ധവീരനെ കൊല്ലുന്നതിന് അവിടുന്ന് അവൻ്റെ വലതുകരം ശക്തമാക്കി പതിനായിരങ്ങളുടെ മേൽ വിജയം മരിച്ചവൻ എന്ന് ആർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവനെ മഹത്വത്തിൻ്റെ കിരീടമണിയിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി അവർ അവനെ സ്തുതിച്ചു ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളെ അവൻ തുടച്ച് മാറ്റി എതിരാളികളായ ഫിലിസ്തീനെ അവൻ നശിപ്പിച്ചു ഇന്നും അവർ ശക്തിയറ്റവരായി കഴിയുന്നു തൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അവൻ അത്യുന്നതൻ്റെ മഹത്വം പ്രകീർത്തിച്ച് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചു അവൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സൃഷ്ടാവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതി പാടുകയും ചെയ്തു ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ മധുരമായ ഗാനം ആലപിക്കുവാൻ അവൻ ഗായക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു അവൻ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് മനോഹാരിത പകരുകയും അവയുടെ കാലം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സ്തുതി ഗീതങ്ങളാൽ ഉദയത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം മുഖരിതമായി കർത്താവ് അവൻ്റെ പാവം നീക്കിക്കളയുകയും അവൻ്റെ അധികാരം എന്നേക്കും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് അവന് രാജ്യത്വവും ഇസ്രായേലിൽ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനവും ഉടമ്പടി വഴി നൽകി ബുദ്ധിമാനായ ഒരു പുത്രൻ അവന് പിൻഗാമിയായി അവൻ നിമിത്തം പുത്രൻ്റെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമായി സോളമൻ്റെ ഭരണകാലം സമാധാനപൂർണമായിരുന്നു ദൈവം അവന് എല്ലായിടത്തും സമാധാനം നൽകി അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അവനൊരാലയം നിർമ്മിച്ചു എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലമൊരുക്കി യൗവനത്തിൽ തന്നെ നീ എത്ര ജ്ഞാനിയായിരുന്നു നിൻ്റെ വിജ്ഞാനം നദി പോലെ കവിഞ്ഞൊഴുകി നിൻ്റെ ജ്ഞാനം ലോകമാസകലം വ്യാപിച്ചു അതിനെ നീ ഉപമകളും സൂക്തങ്ങളും കൊണ്ട് നിറച്ചു നിൻ്റെ പ്രശസ്തി വിദൂര ദ്വീപുകളിലെത്തി സമാധാനപൂർണമായ ഭരണം നിമിത്തം നീ പ്രിയങ്കരനായി നിൻ്റെ കീർത്തനങ്ങളും സുഭാഷിതങ്ങളും ഉപമകളും പ്രത്യുത്തരങ്ങളും ജനതകളെ വിസ്മയാധീനരാക്കി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തകരം പോലെ സ്വർണവും ഈയം പോലെ വെള്ളിയും നീ ശേഖരിച്ചു എന്നാൽ നീ സ്ത്രീകൾക്ക് അധീനനായി അഭിലാഷങ്ങൾ നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി നിന്റെ സത്കീർത്തിക്ക് നീ തന്നെ കളങ്കം വരുത്തി സന്തതി പരമ്പരയെ മലിനമാക്കി അവരെ ക്രോധത്തിനിരയാക്കി നിന്റെ ഭോഷത്വം അവർക്ക് ദുഃഖകാരണമായി അങ്ങനെ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എഫ്രായമിൽ നിന്ന് ഉദ്ധതമായൊരു രാജ്യം ഉയർന്നു വന്നു കർത്താവ് ഒരിക്കലും കാരുണ്യമടിയുകയോ തൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ നശിക്കാൻ ഇടവരുത്തുകയോ ഇല്ല അവിടുന്ന് താൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ്റെ പിൻഗാമികളെ തുടച്ചു മാറ്റുകയോ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളെ നശിപ്പിക്കുകയോ ഇല്ല അതിനാൽ യാക്കോബിന് ഒരു ഗണത്തെയും ദാവിദിൻ്റെ വംശത്തിൽ ഒരു സന്തതിയെയും അവശേഷിപ്പിച്ചു സോളമൻ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു അവൻ്റെ സന്തതികളിൽ ഒരുവൻ സ്ഥാനമേറ്റു വിഠിത്തത്തിൽ ഒന്നാമനും വിവേകത്തിൽ ഒടുവിലത്തവനുമായ റഹോബോവാമിൻ്റെ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ കലാപത്തിന് കാരണമായി നെബാത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ജൊറോബോവാമും ഇസ്രായേലിനെ തിന്മയിലേക്ക് നയിച്ചു എഫ്രായിമിനെ പാപമാർഗത്തിൽ നടത്തി സ്വദേശത്ത് നിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടത്തക്ക വിധം അവർ പാപത്തിൽ മുഴുകി തങ്ങളുടെ മേൽ പ്രതികാരം പതിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ തിന്മകളിലും അവർ വിഹരിച്ചു ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി സെവൻ 
After him came Nathan, who served in the presence of David. Like the choice fat of the sacred offerings, so was David in Israel. He made sport of lions as though they were kids, and of bears like lambs of the flock. As a youth he slew the giant and wiped out the people's disgrace, when his hand let fly the sling stone that crushed the pride of Goliath. Since he called upon the Most High God, who gave strength to his right arm to defeat the skilled warrior and raise up the might of his people, therefore the women sang his praises and ascribed to him tens of thousands. When he assumed the royal crown, he battled and subdued the enemy on every side. He destroyed the hostile Philistines and shattered their power till our own day. With his every deed he offered thanks to God Most High in words of praise. With his whole being he loved his Maker and daily had his praises sung. He added beauty to the feasts and solemnized the seasons of each year, with string music before the altar, providing sweet melody for the psalms. So that when the holy name was praised, before daybreak the sanctuary would resound. The Lord forgave him his sins and exalted his strength for ever. He conferred on him the rights of royalty and established his throne in Israel. Because of his merits, he had as his successor a wise son who lived in security. Solomon reigned during an era of peace, for God made tranquil all his borders. He built a house to the name of God, and established a lasting sanctuary. How wise you were when you were young, overflowing with instruction like the Nile in flood! Your understanding covered the whole earth, and like a sea filled it with knowledge. Your fame reached distant coasts, and their peoples came to hear you. With song and story and riddle, and with your answers you astounded the nations. You were called by that glorious name which was conferred upon Israel. Gold you gathered like so much iron, you heaped up silver as though it were lead. But you abandoned yourself to women and gave them dominion over your body. You brought dishonor upon your reputation, shame upon your marriage, wrath upon your descendants, and groaning upon your domain. Thus two governments came into being when in Ephraim kingship was usurped. But God does not withdraw his mercy, nor permit even one of his promises to fail. He does not uproot the posterity of his chosen one, nor destroy the offspring of his friend. So he gave to Jacob a remnant, to David a root from his own family. Solomon finally slept with his fathers, and left behind him one of his sons, expansive in folly, limited in sense, Rehoboam, who by his policy made the people rebel until one arose who should not be remembered, the sinner who led Israel into sin, who brought ruin to Ephraim and caused them to be exiled from their land. Their sinfulness grew more and more, and they lent themselves to every evil.